你说老牛现在有没有这个心思啊？哎呀，我就怕他心里啊装着宵小呢。装也白装，老牛自己也应该明白这一点。他要是跟我们医院的护士成了就好了。哎，我私下了解过，人品好，脾气好，比老牛啊还小三岁，特别适合过日子。最后这句有所指啊？哎，你千万别跟宵小说啊！我怎么出卖我老婆呢？不过我光跟老牛说了来家里吃饭，可没告诉他给他介绍对象啊！啊，我跟女方说了怎么办呀、啊？那没事，要不等女方来了再透露给老牛知道。他这个人那么忠厚老实的，就算瞧不上眼也不会失礼，对不对？行。阿达。来了来了来了，阿达，叫我儿子你，来了，阿达，哟，玫瑰花啊，这怎么突然就？对了，阿达，这是我特意托人从乡下带来的土鸡蛋，给小柯补补身子。哦、那好你，你快进去吧。哎，小柯，老牛来了、哎。你不是没告诉他吗？我是没告诉他，但也架不住他突然开窍啊。他他不会是以为？小柯，围裙呢？哦，老牛，真不好意思啊。你说请你来吃饭吧，还让你忙这些？哎呀，没事儿，平时我一个人很少开火，大家一块吃饭热闹啊。行，我来，我来，我来。哎，对了，小柯啊，这听阿达的意思，是不是今天那个可能笑笑要来啊？他怎么跟你说的呀？啊，哎，有人敲门。哎，真的有人敲门！哎，别别，我我去，我去，我去。哎呀，陆达，怕什么来什么。哎呀，老牛真的以为是潇潇。他他真以为是潇潇？不会吧？是，他就是这么认为的。那那怎么办、啊？完了完了完了，肯定是我们单位那姑娘。柯一苗，陆达，开门呐！干嘛呢？潇潇。潇干嘛呢？才开门、啊，等死我了！什么姿势这是？这葛朗台夫妇还会买鲜花呀？太不容易了！这太阳打从西边出来了吧？早知道我不买了，浪费钱。给，呃，我去接电话。干嘛？对我不请自来有意见是不是？没意见。那干嘛不请我坐沙发？请坐。小小，哎呀，好久不见了！你怎么在这儿啊？啊，这么巧啊！不来了？为什么呀？小柯，说了你可别生气啊！我听咱们院里人说，关于他和他前妻的事情，觉得还是不见为好。哎呀，为什么呀？哎，我跟你讲，老牛他人可好了，真的，而且他前妻人也特别好。就是这样才麻烦。我听说当初他根本就不愿意跟他前妻离婚，是没办法才离的。这以后真跟他谈上了，他跟他前妻藕断丝连的，这可怎么办呢？哎呀，你相信我，老牛不是这样的人。小柯，谢谢你一片热心，但是我想好了，不给自己找这样的麻烦。那就先这样了啊！我还有事儿，再见啊！今天真是巧啊！用古人的话说什么来着？冤家路窄。是自己人的话，我就直说了吧。其实今天啊，是没有请潇潇来的。原来是想请我们医院的一个单身的姑娘，但是没想到呢，潇潇来了。那个女孩她打电话就说来不了了。原来是这个样子啊！今天是相亲宴呢，这没什么好躲躲藏藏的。老牛，你早就该重新开始了。你误会了，这花我不是送别人的，我是真的以为你要来。苗，这个女生是知道我要来，所以不来了
，他又不是千里眼。呃，那个姑娘她家里临时有事儿，所以她也再三的跟苗苗表示她很抱歉。陆达，你也太不适合撒谎了，对自己人还不说实话。其实呢，那个女孩是担心你们两个还有段丝连，所以。其实我本来就没有这个想法，她没来就最好。好什么好？离了笑笑，你还真打算打一辈子光棍啊？笑笑可没闲着。呃、啊，呃、啊，啊，当我没说。没关系啊，这没什么大不了的，我可不躲躲藏藏的。老牛，嗯，我对不起你。现在已经有人替你报仇了，一报还一报。我对乔之远能使的所有招数，已经全部都使了。我暗示呢，他就逃避；我明示，他就打哈哈。我把这两个月我所有的精力跟时间，都用在跟他斗智斗勇上，但是，我输了。他确实不想结婚，即使是我，所以我已经决定了，我要跟他分手。小小。你不就是想跟那个男人结婚吗？好办，只要你相信我，听我的，我保证你能嫁给他。老牛啊，虽然你姓牛，这牛可不能乱吹。我不吹牛。老牛从来不吹牛，可能是有什么办法吧。老牛，你会有什么办法呀？连我都已经山穷水尽了，我我我我没有别的意思，我的意思是说，你对这个方面本来就不太擅长。那倒未必，在这件事上。我比你多一个优势，你比我多什么优势啊？你是女人，想嫁的是男人，而我也是男人。在某些方面，男人和男人之间比男人和女人之间多些共识。嗯，好，好啊，有道理。我们小小对男人也是很有研究的，没关系，听听也无妨。老牛，你有什么办法？那好，我先问你几个问题，你一定要老实回答。真心话大冒险啊！嗯，没问题。你爱乔志远吗？我知道我有点残忍，但是你问的也太直接了吧？又当着大家的面儿，我觉得自己还是不要太残忍了。没事，不用管我。你只要说真心话。我爱他。有多爱啊？爱到。可以改变自己，爱到愿意跟他结婚。那他也爱你吗？啊，抛开婚姻，只讲爱情。我觉得他爱我。那你的意思就是说，他爱你，但是没有爱到要娶你的地步，是吗？你什么意思啊？我的问题问完了。你很诚实。现在轮到我了。我也问你一个关于我的问题。一定要如实回答，要不然一切免谈。你信任我吗？就这个问题。对。现在你我之间，也就这么一个问题了。我只要回答信任或者不信任。对。信任啊，发自内心的。那就好。还有最后一个问题，也是最重要的一个问题。你说要跟乔志远分手，是你的想法呢，还是已经付诸行动了？我是已经决定了。但是还没付出行动，那还来得及。听我说，第一，你跟他摊牌，就说你们在婚姻问题上发生了分歧，你要跟他彻底分手。第二，假期就快到了，你搬回我们，搬回我家住。这第三嘛，我们要以准复合夫妻的身份，经常出现在他的面前，还要非常恩爱。第四。如果他来找你，你就一个要求：结婚。至于第五嘛，你就等着随时嫁给他吧。啊，对了，顺便提一句，我愿意当你的证婚人，真的。呃，老牛啊，实话实说啊，我觉得你这一二三四五是不是有点太惊世骇俗了？哎，好好好，咱们吃饭吧啊。老牛，你有硬币吗？硬币。嗯。哦
Oke. Okay. 好，就这么决定了。我今天跟他摊牌，然后去你家住。好。乔志远，虽然我也舍不得，但。我不得不告诉你的是，我们两个已经结束了。我觉得你也不用问为什么，你应该知道的。我这个人嘛，不喜欢被人强迫，也就不喜欢强人所难。也只能说，我们两个人应该是理念不同，方向不同，所以目的地也不一样。呃，既然是这样的话，我们还不如干干脆脆的，索性就。各走各的，一拍两散更好嘛。所以，我还是祝福你的，也希望你能找到一个可以志同道合的一个女人，而且你们两个人不需要婚姻的一些困扰，就可以勇于爱河。那至于我嘛，我很感谢你，你让我知道了，其实我是非常需要婚姻、渴望婚姻的。如果对于我来说，爱情是熊掌，婚姻是鱼的话，我觉得我还是会选择朴实无华，但是踏实可靠的鱼。谢谢你给了我一切，你将成为我生命中非常值得珍藏的一页。谢谢你，小小。哎，老牛你来啦，来了、啊，我一直没给你介绍呢、啊。这个就是我的前夫老牛，一直还单着身呢。这不是听说我这个假期没有地方住。特意安排我去他家里住，这也不是他家啦，也算是我们的家。啊、这位是？呃，这位是一位朋友，过去式了。啊，小小、啊，东西都收拾好了吗？反正也没什么东西，就几件衣服嘛。衣服不用带了，家里有。要是不够的话，我们再买新的。啊，你对我真好。应该的。这样，那我们走吧。啊，我不送你了啊。哦，好。<笑>今天过得好吗？哎呀，完了完了完了！我是不是太过了？说的太过分了呀？不过刚刚好，像真的一样。你真的觉得我演的像真的一样？嗯。你觉得过，是因为你太在乎他了。这事相信我。旁观者清。进来吧。哎，没事儿，进来吧。都没变啊。都说置之死地而后生，我不会置自己于真正的死地吧？小小，嗯，你放心吧。我这辈子啊，都不会辜负你对我的信任。哦，对了，女士房间，晚上可以锁门，床头就有电话。啊，房间里的东西我都新换过了，不会让你觉得尴尬的。而且厕所里的东西也是新的，你要是不习惯的话，可以用回你自己的。啊，你要是真的不放心，我相信你，老牛，谢谢你啊，谢谢你对我这么好。你别、啊，我做这些不是想让你感动的。我们已经离婚了，你还对我这么好，为什么？我我我也说不好。我我只是想让你幸福，你幸福了，我就幸福了。可是你一直在付出，怎么样才能得到幸福？这有些人吧，觉得得到才是幸福。可有些人呢，就像我，其实我觉得我能付出，就是最大的幸福了。真的。为了你的幸福，我自己一定要加油努力幸福才行。嗯，就这么说定了啊。嗯，一言为定。
，肖小珍搬回老牛那儿了。对啊，都回去一个多星期了。两个人怎么样？什么怎么样？少跟我装傻。哎呀，你就是小人之心，人家老牛是为了帮肖小从乔治远那儿争取婚姻，看你想的。就你最单纯。不是我狭隘啊。我估计肖小也不是白纸一张，毫无顾虑。只不过是征服乔之远的欲望太强烈了，所以冒险赌了一把。哎，你是男人，你说说老牛这一招对乔之远有用吗？作用肯定会有，好坏就不知道了。反正我希望老牛这番苦心不要白费了。看样子也不能再瞒你了。经过这几年的观察鉴定，我已经确信老牛不是地球人，他肯定来自某个神秘的外星。那小小呢？你答应不跟他告状，我才跟你说。啊，那我还是不要听了，你别告诉我。哎，看出里外亲疏了啊！朋友比老公还重要啊！哎呀，各有各的好嘛。那我跟肖晓一定要让你分个轻重呢。拜托，你能不能不要给我这么难的选择题啊？嗯，我去接电话。鲁达跟我正在那个哪个妈？哎，先别说，让我猜啊，把我放前头，肯定是我妈。哦，好好好，啊，哎呀，你别吃苹果了，赶紧，赶紧收拾东西回家。出什么事了？你爸生病了。这么巧啊，乔志远，你自己在这儿干什么啊？哦，我在等一个朋友。朋友？对，一个朋友。啊啊，是。啊，我我跟老牛晚饭吃多了，出来散散步。哎，你说你啊，我每天帮你做饭做了多少，你进来就吃过多少。主要是你手艺好嘛。真的很羡慕你们。以前我不相信什么破镜重圆，现在我信了。那我们走了，好，千万别回头。你听到他刚才说的话没有啊？以前不相信什么破镜重圆，现在信了，会不会他就当真了呀？刚才他镇定是演给你看的，和你一样，他也放不下你。你怎么知道的？越是放不下，越是想放下，越是要装出已经放下的样子，越说越没放下。小小，相信我。你给我放开！你干什么？你真以为有什么破镜重圆的美梦啊？现在你满意了吧？啊？我满意什么呀？你知道你能赢我的。你赢了，笑笑，我输了。我原来以为我能失去任何人，但是我做不到。你想什么时候结婚，咱就结婚吧。笑笑